हेलो फ्रेंड्स इन दिस वीडियो लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट प्लांट ब्रीडिंग फॉर डिजीज रेजिस्टेंस एज इन अर्लियर वीडियो वी डिस्कस अबाउट ग्रीन रिवोल्यूशन प्रोग्राम्स बिकॉज ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन प्रोग्राम इन 1960 सिक्सटी डिकेड देयर वॉज ह्यूज इंक्रीमेंट इन क्रॉप प्रोडक्टिविटी बट स्टिल पॉपुलेशन ग्रोथ इज कंपेरेटिवली मोर विद रिस्पेक्ट टू प्रोडक्टिविटी productivity is always limited because of limited land area because of colonization because of rapid growing population so if because of any disease there is reduction in crop productivity that is also a great threat that is also a great threat for overall productivity so plant breeders are also trying to grow such type of plants which have a number of disease resistance characteristics if we discuss about the data in tropical countries especially 20 to 30% or sometime total that is 100% crop loss occurs because of wide range of pathogens like fungal bacterial as well as viral so by plant breeding program we have to produce disease resistance varieties and this has two advantages first we can enhance food production by reducing losses that is because of disease second we can reduce dependency on pesticides pesticides are the chemicals which are used for killing fungus bacteria or other substances but use of pesticides is not only costly but this also causes a number of pollutions like air pollution water pollution soil or land pollution so use of pesticides is actually harmful to us when we discuss about resistance in a particular plant for any disease this is mainly because of their genetic combination that particular plant is carrying so we have to find out a particular gene which is responsible for protection against a particular pathogen and we have to introduce them into more productive varieties for improvement some of the disease which is caused by various pathogens are given here first about fungal disease so rust of wheat there may be three kind of rust in wheat plant brown rust black rust and yellow rust this may be on their stem as well as their leaf out of these three black rust is very very important that is caused by paxenia graminus triticae fungus all kind of rust is caused by fungus except red rust of tea this is caused by an algae second is about red rot of sugarcane so there is reddishness on the trunk of sugar cane and at that region there is very less sugar juice next is about blight of potato so in case of potato there are two type of blight early blight and late blight second is bacterial disease black rot of crucifer citrus canker that is caused by janthomona citrai is very very important and the third one is bacterial blight of cowpea third is about viral disease tobacco mosaic virus chili mosaic virus turnip mosaic virus beside these diseases there are also many more diseases which is caused by fungus bacteria as well as virus in plant now methods of breeding for disease resistance so there are three methods by which we can create disease resistance in a particular plant the first one is conventional breeding method second is mutation breeding method and third is selection method so selection amongst soma clonal variants as well as by genetic engineering so these two are not given here in detail genetic engineering is given in biotechnology section so we will discuss about that in that chapter so first about conventional breeding conventional breeding or traditional breeding this carries all five steps of plant breeding as we discussed earlier first step is about 
कलेक्शन ऑफ वेरिएबिलिटीज और जर्म प्लाज कलेक्शन हेयर वी हैव टू कलेक्ट ऑल द वेराइटीज दैट मे बी अवेलेबल विद इन कंट्री और आउटसाइड द कंट्री रिलेटेड विद रेजिस्टेंस फॉर अ पर्टिकुलर डिजीज सेकेंड इज एवेल्युएशन एंड सेलेक्शन ऑफ पेरेंट्स आउट ऑफ दैट अवेलेबल वेराइटीज नाउ वी हैव टू सेलेक्ट द डिजायर्ड पेरेंट्स थर्ड इज अबाउट क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन अमॉन्ग द सेलेक्टेड पेरेंट्स सो वी हैव अप्लाई सिंगल और मल्टीपल क्रॉस दैट वन इज सुटेबल इन बिटवीन द प्लांट्स टू अचीव द डिजायर्ड हाइब्रिड वन फोर्थ इज अबाउट सेलेक्शन एंड टेस्टिंग ऑफ सुपीरियर रिकॉम्बिनेंट्स दिस इज फॉलोड बाई इन ब्रीडिंग सो वैन वी ऑप्टेंड द डिजायर्ड हाइब्रिड देन वी हैव फर्दर टू सेलेक्ट एंड टेस्ट आउट ऑफ दैट डिजायर्ड हाइब्रिड आफ्टर सेलेक्शन ऑफ द डिजायर्ड वन वी हैव टू कंटिन्यू इन ब्रीडिंग टू ऑप्टेंड प्योर लाइन और होमोजाइगस ब्रीड फिफ्थ एंड लास्ट इज अबाउट टेस्टिंग रिलीज एंड कॉमर्शलाइजेशन ऑफ न्यू कल्टिवार्स दैट इज परफॉर्म बाई प्लांट ब्रीडर्स इन लेबोरेटरी देन इन साइंटिफिक रिसर्च एरिया एंड देन इन ओपन फील्ड ऑफ फॉर्मर्स फॉर एटलीस्ट थ्री ग्रोइंग सीजन एंड आफ्टर दैट द क्रॉप इज रेडी टू कॉमर्शलाइज इन ओपन मार्केट सो फाइनली वी हैव गॉट द न्यू वेराइटी और न्यू कल्टिवार ऑफ दैट पर्टिकुलर क्रॉप प्लांट्स सो हाउ एक्चुअली कन्वेंशनल ब्रीडिंग इज परफॉर्म एज वी डिस्कस अबाउट दीज फाइव स्टेप्स एंड वी नो अबाउट अ नंबर ऑफ रेजिस्टेंट जीन्स दैट हैव बीन आइडेंटिफाइड इन सेवरल वाइल्ड रिलेटिव ऑफ डिफरेंट कल्टिवेटेड और डोमेस्टिकेटेड स्पीसीज विच हैव वेरी लो ईल्ड इन केस ऑफ प्रोडक्टिविटी दे आर वेरी पुअर बट दे हैव रेजिस्टेंस अगेंस्ट अ पर्टिकुलर डिजीज सो वी हैव टू सेलेक्ट दैट जीन फ्रॉम दोज प्लांट्स विच आर वेरी पुअर इन प्रोडक्टिव दैट आर एक्चुअली वाइल्ड रिलेटिव एंड वी हैव टू इंट्रोड्यूस दैट रेजिस्टेंट जीन इन हाई इल्डिंग कल्टिवेटेड और डोमेस्टिकेटेड वेराइटीज ऑफ प्लांट इन एन सी आर टी देर इज एन एग्जाम्पल अबाउट कन्वेंशनल ब्रीडिंग फॉर भिंडी दैट ऑल्सो नोन एज ओकरा और लेडीज फिंगर सो वी हैव टू परफॉर्म डिजीज रेजिस्टेंस सो वी हैव टू ऑप्टेन डिजीज रेजिस्टेंस वेराइटी ऑफ भिंडी फॉर दिस वी हैव टू टेक सोर्स प्लांट सोर्स प्लांट इज द प्लांट फ्रॉम विच वी हैव टू टेक रेजिस्टेंट जीन and most of the time this is wild variety so here this is wild variety of bhindi or okra its scientific name given in ncert that is abel moschus esculentus resistance capability here is very high for disease but productivity wise this is very poor in nature second plant that is target plant here in this plant we have to introduce the particular disease resistant gene from this wild variety so this target plant is actually cultivated or domesticated plant of bhindi that also again is abel moschus esculentus so both these are two different varieties of same species here species is esculentus and here is also esculentus but this targeted plant is very poor in disease resistance but very high in their productivity by hybridization we produces a new resistant variety of bhindi that is abel moschus esculentus variety this abel moschus esculentus variety is known as parbhani kranti and this parbhani kranti variety of bhindi is carrying high resistance like this wild variety and high productivity like this cultivated variety so now we have successfully combined the characteristics of these two in a single plant and that's why we improved the productivity of bhindi here one thing that is very important about this hybridization so this hybridization is occurring in between same species but two different variety so this is intra specific same species that's why intra specific two different variety that's why intervarietal so this is a very good example of intervarietal or intra specific hybridization in ncert there is also one more hybridization given that is in between two different species sacrum barberi that is growing in north india 
वर्सेज सैक्रम ऑफिसम दैट इज ग्रोइंग इन साउथ इंडिया सो ऑफिसम एंड बारबेरी दीज आर टू डिफरेंट स्पीसीज एंड वेन क्रॉस अकर्स इन बिटवीन टू डिफरेंट स्पीसीज दिस इज नोन एज इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन और बोथ आर रिलेटेड विद द सेम जीनस दैट्स वाई इंट्राजेनिक हाइब्रिडाइजेशन सो इन केस ऑफ सुगर कैन देयर इज इंट्राजेनिक और इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन वाइल हेयर इन केस ऑफ भिंडी देयर इज इंटर वेरिएटल और इंट्रा स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन वी विल कंटिन्यू द सेम पोर्सन इन नेक्स्ट कमिंग वीडियो